今天给大家唠唠谋巨兽啊，这个武将牛逼了，最卑微的一集啊！咱巨兽在当年好歹也有小坦克这么一个美誉啊，速降杀手，就挂个石北往场上一杵，你敌人要都是一回合就只能出一刀的这种将，那你基本上就打不动我，就只能吃鳖。而到了三国杀新时代出的首杀剑巨兽，逼格一九不减，最强红利神将啊！你不光打不动他。硬实力你也干不过他，摸个 AK 就能疯狂压制你，摸不到就每回合稳当变个桃子吃也能把你的心态给吃崩，啊，就巨兽在我心目中这个形象还是很硬气的，对，就别管咱大原神主公听不听咱的意见，我把想法给你表达了，也算是尽到我这个谋臣的职责。至于你听不听，那是另外一回事儿，你一个都不听。那只能说我终不逢时，那不逢就不逢呗，干不过曹操就拉倒。你这个谋巨兽姿态摆那么卑微干嘛呀？抱个竹简往这一杵，战战惶惶的，你这跟那些太监有什么区别呢？慌成这样吗？当然啊，他这个原话也确实符合当时的情形。原神官渡之战这时候那好赖话都分不清的，那你也没办法，很现实，这是一个现实主义插画。那某举兽的技能也很现实，三血两技能。我们先看一技能左军，出牌阶段现一次，你可选择一名角色，令其摸三张牌，并选择一项：一，这些牌无法使用且不计入手牌上限，直到其下回合结束；二，失去一点体力，再摸一张牌，并使用其中任意一张牌，然后弃置没使用的牌。那有时候啊，咱作为公司的二把手、三把手。是很无奈的。公司出现困难了，你坐在老板下属这个位置，即便你想出来一个很直接有效的解决手段，并且也向老板清晰无误的表达了，但是你的老板大概率还是不会听你的，听也会听，但是不会完全听，因为一旦全盘听从你的意见，那他这个公司老板在公司的主导地位可能就丧失了。啊，想法很好。但不能是你的想法，你要把它转变成我的想法。对，主导在我，你要给我选择，让我体验主导的快感，而不是说强加一个想法让我去执行，那就倒反天罡了。左军这个技能就是这样，向袁绍进谏。居兽谏言的本意肯定是想让袁绍缓图，对不对？你摸三张牌，留到下下个回合再用，因为他说的是直到下回合结束，你下回合还不能用。但是呢，他不占用手牌上限啊，你就当吕蒙来玩就行。先把自己的手牌厚度撑起来啊，一步一个脚印，这个选项没问题。下一个选项，很多朋友就不明白了，为什么举兽的左军还会出现一个急攻的二选项呢？用一滴血的代价啊，拿到多一张牌的资源，并且把能用的牌用出去。对，摸四直接出，出完就弃，靠这个选项出的杀。也不计入次数，不影响你回合内正常的那一次出杀。那他这个收益肯定是不错的。但是这急攻不是郭图的想法吗？出现在举兽的技能里面，是不是不太合适呀？我跟你说，其实一点问题都没有。你举兽就是一个监军，你是执行的人，不是做选择的人。即便急攻这个打法和你的缓图打法背道而驰，但只要老板选定了这个打法，你就要去执行。当然，左军这个技能两个选项都很厉害，都能稳当多摸。只是说你看这个牌怎么使，你存着之后用可以啊，直接卖血莽着用也行啊，就看情况看牌型嘛，很灵活的一个技能。再看二技能木网锁定技，当你每回合第一次失去的一张基本牌。或普通锦囊牌进入弃牌堆时，你将之收回手牌。你本回合再次失去此牌后，弃置一张牌。那某举兽啊，它虽然不能在血量方面失倍，但它可以在用牌方面失倍。你举兽在单个回合内第一次失去的一张基本或者说普通锦囊牌，一定是可以回手的。划重点，第一次别人杀你，在人家的回合，你第一次出牌出闪，那你这个闪进弃牌堆，你就可以拿回来。别人要再杀，你要还出这个闪，再次失去这张牌，那你就需要弃一张牌。自己回合内出牌也是一样的，你上来使一个顺手，那你直接就可以把这个顺手收回来，可以再顺啊，再顺就弃牌，也可以留着，留着下回合用，你就不用弃了啊，是不是这么一个道理？当然，举兽最厉害的一点。就是他回额外出无限也可以回手啊
。对，敌人打技能，哎，我出一个无限，然后回首，回首完我这回合就不用了，到下个人的回合再用，啊，还能再收回来，这不是无敌了吗？咱别说无限啊，举手濒死阶段救逃也是一样的，对，救逃也能回首。某举手他是一个个人能力很强，团队能力也不错的将。每回合都能无脑一算，回合内锦囊咔咔也都能使两次。同时呢，他也是回合外的无懈掌控者、逃掌控者，稳当的一批啊。这个设计我觉得还真不差，咱不要被表象所迷惑了。新沙的设计还是有东西的，你不要觉得他没逼格、没上限，你那是心中的巨兽，咱这个是现实主义巨兽。我巨兽当不成顶级的谋士，我就是一个监军，一个可靠的执行者，仅此而已。义者无敌，骄者先败。今非用兵之时，彼不得安，我取其义，则大局可定。